Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym moim filmie. Przepraszam się za kolejną tak długą przerwę, jednak wiecie, praca obowiązki i kompletnie nie miałem czasu. Ale yy, ta maska, no tak, film będzie o masce przygodowej. Ta maska naprawdę długo czekała, bo chyba dwa miesiące na film i nie mogę się zabrać. No ale dobra. Yy, mam tutaj maskę przeciwgazową rosyjskiego pochodzenia. Telefon mi dzwoni. Dobra, nieważne, nie chcę dzwonić. Mamy tutaj maskę rosyjskiego pochodzenia. Yy, maska nazywa się, że tak można powiedzieć, GP4U. Naszym odpowiednikiem tej maski była maska przeciwgazowa NL. Jak widać, maska nie ma komory fonicznej, ma tylko komorę zaworów. Jest dość zbliżona do MC1, bardziej tutaj z oczu. No i tutaj troszeczkę podobna właśnie ta komora foniczna, jednakże tutaj mamy, jak widać, może na razie jeszcze odkręcę pochłaniacz, bo do pochłaniacza zaraz idziemy. Rura jest połączona na stałe z częścią twarzową. Tutaj tak wygląda. <śmiech> na stałe część twarzową, a propos rury, taka ciekawostka, napisałem do pewnego pana, który posiada swoją stronę internetową, być może znacie, być może nie, o maskach przygodowych i dowiedziałem się, że taka długość trąby jest bardzo rzadko spotykana. A nie wygląda na to, żeby ktoś to po prostu ją ucinał, tylko tak seryjnie jest zrobiona. Zazwyczaj jest dużo dłuższa gdzieś tak, no jeszcze jest dobrych 10 cm dłuższa. Bo tutaj mamy naprawdę króciutko, 30 cm niecałe, więc nie wiem jak trzeba było torbę nosić z pochłaniaczem do niej. Ale tak, taka ciekawostka. Tutaj mamy w łatwy sposób, można rozpoznać naszą, naszą maskę, czyli ML od tej yy, rosyjskiej maski, czyli tak jak ta GP4U w sposób mocowania tych yy, szelek chyba tak może to nazwać do dopasowania do głowy, do cisku otóż tutaj jak widać mamy tak yy, na ukos jakby idą te szelki, a u nas po prostu padnie prosto bardzo zbliżone mocowanie jak w yy, MC1 i teraz jeszcze zegarek mi piszczy świetnie, wszystko się teraz odzywa. No ale tak, tak wygląda maska, jeszcze pokażę Wam w środku jak to wygląda. Nie będę maski zakładać, ponieważ ona ma już swoje lata, nie jest nowa, nie wiadomo gdzie była noszona i wiecie, nie mam zamiaru jej zakładać. Tak wygląda maska w środku. Tutaj mamy, może kamera to zauważy, tak. Będzie widać. Mamy pieczątki. Niestety nie widać. Za bardzo co jest na nich napisane. Jakieś rosyjskie inicjały i tyle. Eee, maska była przeznaczona dla ludności cywilnej i z takich dodatkowych informacji tylko to mi się udało znaleźć, ponieważ jest ich bardzo mało. Pochłaniacz do tej maski prezentuje się w ten sposób. Niestety widać jest uszkodzony, więc już nie do użytku, poza tym lata coś w nim. Tak więc jak słyszycie, że pochłaniacz się coś przesypuje, czy ma taki uszczerbek jak tu, lepiej już go nie używać, bo nie wiadomo. Chociaż yy, znaczy akurat tego budowy nie znam, nigdy takiego nie otwierałem, więc nie będę mówić, nie wypowiadać się, jeżeli się nie znam na tym pochłaniaczu. Ale tak on wygląda. Tutaj mamy, że to jest do tej maski GP4U i jak widać jakieś pozostałe oznaczenia. No i tak. A, I niestety nie posiadam tej maski torby, jednak mogę pokazać na wzorze naszej torby od maski słonio, słonia. One się różniły tylko tym, no wiadomo, były troszeczkę z innego materiału. I różniły się z tego systemu w sumie zamknięcia, ponieważ tutaj mamy taki system zamknięcia na pasy, a w masce GP4U było zamknięcie po prostu tutaj kawałek tkaniny przyszyty, taką jakby podkowę i guzik. I 
To była tylko jedna różnica. Tak więc dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania moich innych filmów, dawania komentarzy, łapek w górę, no i subów. No więc takie jeszcze zakończenie, jak to prezentuje się w komplecie. Staram się jakoś tak ładnie ułożyć. No, 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 chyba będzie ładnie. Tak to wygląda. Maska w komplecie. I hej, cześć!